Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un grand classique des sciences sociales de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville est un aristocrate français qui se rend aux états unis dans le cadre d'une mission d'observation du système pénitentiaire américain. Cette mission n'est pour lui qu'un prétexte pour finalement étudier le système politique et social des états unis d'Amérique. La grande préoccupation d'Alexis de Tocqueville est de comprendre les changements qui s'opèrent à son époque à savoir le passage de sociétés aristocratiques, principalement en France ou en Angleterre, vers la démocratie. Un système aristocratique est un système social et politique dans lequel les individus sont placés dans des positions inégalitaires, autrement dit une société de maîtres et de serviteurs. Son ouvrage de la démocratie en Amérique est constitué de deux tomes, le premier écrit en 1835 et le second en 1840. Le premier s'attelle surtout à comprendre la société américaine, tandis que le second esquisse vraiment les grands fondements et les grands éléments constitutifs des démocraties. L'intérêt de Tocqueville pour les États-Unis réside dans le fait que les États-Unis, contrairement à la France ou à l'Angleterre, sont une démocratie native, c'est-à-dire que dès le départ, cet État était une démocratie. Et les États-Unis n'ont donc pas connu le stade aristocratique. Il constitue en quelque sorte une démocratie à l'état pur. Pour Tocqueville, l'élément qui amène la démocratisation d'une société et d'un système politique, c'est tout simplement l'égalité des conditions. Non pas que les individus soient égaux en richesse, mais surtout qu'ils soient reconnus comme euh, philosophiquement égaux d'un être à un autre. Chacun a finalement les mêmes droits et la même nature. Dans un système démocratique, les positions sociales peuvent changer au cours d'une vie ou d'une génération à une autre. Ce qui n'est pas le cas dans un système aristocratique. La démocratie comme état social. Selon lui, la démocratie n'est pas seulement un système politique, c'est-à-dire une organisation de la répartition de la décision publique et des pouvoirs. Ce n'est pas qu'une forme de gouvernement, c'est aussi un état social. Et qui se définit d'abord par l'égalité des conditions. Foncièrement opposé aux sociétés antérieures qui étaient aristocratiques. L'individualisme. Une des conséquences négatives pour Tocqueville de cet état démocratique est l'individualisme. L'individualisme est une tendance qui pousse l'individu à se retirer de la vie collective et de la décision publique pour s'isoler avec sa famille et ses amis, en se constituant une sorte de mini-société rien que pour lui. Il insiste sur le fait que cet individualisme est vraiment lié à l'égalité des conditions. Parce que dans une société aristocratique, finalement, Chacun a sa place et chacun finalement a son rôle à remplir pour la société. Tout le monde se considère comme le maillon d'une immense chaîne que représente cette société. Tandis que dans la démocratie, chacun s'estime être indépendant des uns des autres et finalement ne voit pas bien la place qu'il occupe dans l'ensemble de la société. Le despotisme doux. Sur base de cet individualisme va naître un despotisme doux. C'est-à-dire que les individus, comme ils sortirent de la sphère publique, qu'ils ne participent plus à la vie politique, eh bien l'État va peu à peu organiser et régenter leur vie. Et donc l'État vient à s'occuper de manière très paternaliste de la vie de chacun et intervient dans chaque élément de la vie pour organiser au mieux le bonheur collectif. La tyrannie de la majorité. Une autre conséquence négative selon Tocqueville de cette démocratisation est la tyrannie de la majorité qui prendrait place. C'est-à-dire que comme dans le système démocratique, les décisions se prennent généralement à la majorité, eh bien cette majorité peut finalement imposer ses propres normes, ses propres valeurs, ses propres fonctionnements à l'ensemble de la société en faisant fi des droits des minorités. La logique même du gouvernement démocratique peut conduire à la tyrannie de la majorité. Vous trouverez bien plus de détails dans les notes de cours que je propose dans le descriptif de cette vidéo ou sur la fiche qui s'affiche actuellement. Vous pouvez également trouver de nombreuses ressources sur Alexis de Tocqueville et je vous conseille de lire directement l'œuvre. D'ailleurs, dans la synthèse que je propose, il y a deux extraits qui sont particulièrement pertinents pour comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Car oui, en effet, notre société peut être, peut être comprise par les apports théoriques des grands auteurs classiques comme Alexis de Tocqueville. Je vous souhaite une bonne découverte de cet auteur passionnant et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de la Société. Thank you.